ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റ് ആൻസിബിൾ ലാബ് സെറ്റപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഏരിയയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രീമുമാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമേഷൻ ടൂളുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ആൻസിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസിബിളൊക്കെ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ഡബ്ല്യു എസിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ ആൻസിബിളിൻ്റെ ഒരു ലാബിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ടും കാണണം കാരണം ഇതൊരു നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഫ്ലോപ്പായി പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനി എ ഡബ്ല്യു എസ് ക്ലൗഡിനുള്ളിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസിൽ അങ്ങനത്തെ കണ്ടൻറ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ അതും കൂടെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോളജ് കൂടുവാനായിട്ട് ഇടയാകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ഹാറ്റിൻ്റെ വേർഷൻ എയ്റ്റ് ആണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് എ ഡബ്ല്യു എസിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് റെഡ് ഹാറ്റിൻ്റെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് വേർഷൻ എയ്റ്റ് ഇനി ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആൻസിബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൂളിനെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനായിട്ടും ബാക്കിയുള്ള മെഷീൻസിനെ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടും ഉള്ള ഒരു മെഷീനായിട്ട് ഒരു കൺട്രോൾ നോഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർവർ മെഷീൻ സെർവർ മെഷീനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺട്രോൾ നോഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ഒരു മെഷീനിലാണ് നമ്മൾ ആൻസിബിളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആൻസിബിൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ക്ലയൻറ്റ് മെഷീൻസ് വേണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിൽ ഞാൻ നാല് ക്ലയൻറ്റ് മെഷീൻസിനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ് നോഡ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ ഒരു ലാബിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം വീഡിയോ മൊത്തം കാണുക ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിനുള്ളിൽ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ കൺസോളിലേക്ക് പോകാം എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ കൺസോളിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തു ഇ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ലോഞ്ച് ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക റെഡ് ഹാറ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ എ എം ഐ സെലക്ട് ചെയ്യുക മൂന്നാമത് തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് സെലക്ട് കൊടുക്കുന്നു ഫ്രീ ടയർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ആയി കിടക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് എന്നുള്ള പ്ലേസിൽ ഒരു കൺട്രോൾ നോഡും നാല് ക്ലൈൻറ്റ് മെഷീനും ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിജിറ്റ് കൊടുക്കുക ടോട്ടൽ അഞ്ച് മെഷീൻസ് നമുക്ക് എ ഡബ്ല്യു എസിൽ നിന്ന് മേടിക്കണം നെറ്റ്വർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓട്ടോ അസൈൻ പബ്ലിക് ഐ പി എന്നുള്ളിടത്ത് എനേബിൾ എന്ന് കൊടുക്കുക ആഡ് സ്റ്റോറേജ് ആഡ് ടാക്സ് എന്നുള്ളിടത്ത് നമുക്കൊരു നെയിം ടാഗ് ആഡ് ചെയ്യാം നെയിം കൺട്രോൾ എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം കൺട്രോൾ ഇഷ്ടമുള്ള നെയിം ഇടാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതി കൊടുക്കാം സെക്യൂരിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നെയിം ആയിട്ട് ഞാൻ ആൻസിബിൾ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്
എച്ച് ടി ടി പി എന്ന് പറയുന്ന സർവീസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എനി വേർണാക്കുന്നു റിവ്യൂ ആൻഡ് ലോഞ്ച് കൊടുക്കുക ലോഞ്ച് കൊടുക്കുന്നു ഒരു കീ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സെറ്റപ്പ് എന്ന് ഞാനൊരു നെയിം കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കീ മതിയാവും നമുക്ക് അഞ്ച് ഇൻസ്റ്റൻസിലും ലോഗിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കീ മതിയാവും ഡൗൺലോഡ് കൊടുക്കുന്നു ലോഞ്ച് ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നെയിം ടാഗ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നിയമം കിടക്കുന്നത് കൺട്രോൾ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും നെയിം നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം നോഡ് വൺ എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ നോഡ് ടു നോഡ് ത്രീ ഒരൊറ്റ നോടത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു കൺട്രോൾ മെഷീനും ഉണ്ട് നാല് നോഡ് മെഷീനും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇന്ന മെഷീൻ വേണം കൺട്രോൾ എടുക്കാനൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഏത് മെഷീൻ ആണോ അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പുകൾ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എല്ലാ മെഷീനും അപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് റണ്ണിങ് കണ്ടീഷനിലാണ് ചെക്കിംഗ് എല്ലാം പാസ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ഈ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന മെഷീനിലേക്ക് ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി കുട്ടി ജൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ലോഡ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത കീട നെയിമ് ആൻസിബിൾ സെറ്റപ്പ് എന്നാണ് ഓക്കെ കൊടുക്കുക സേവ് പ്രൈവറ്റ് കീ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നെയിം ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ആൻസിബിൾ സെറ്റപ്പ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് സെയിം നെയിം തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് സേവ് കൊടുക്കുക ക്ലോസ് ചെയ്യുക പുട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എക്സ് എസ് എസ് എച്ച് എന്നുള്ളത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ബ്രൗസ് കൊടുക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കീയെ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നു ആൻസിബിൾ സെറ്റപ്പ് സെഷൻ എന്നുള്ളിടത്ത് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഐ പി വി ഫോർ പബ്ലിക് ഐ പി എന്നുള്ളത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക യെസ് കൊടുക്കുക ഏത് യൂസർ ആയിട്ടാണ് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കണക്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇ സി ടു ഹൈഫൺ യൂസർ അപ്പൊ ആ ഒരു യൂസറിന്റെ നെയിം നമ്മൾ കൊടുക്കുക എൻട്രി കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ആ ഒരു മെഷീനിലേക്ക് റെഡ് ഹാറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെഷീനിലേക്ക് നമ്മൾ ലോഗിൻ ആയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഫോണിനകത്ത് ചേഞ്ച് വരുത്താനായിട്ട് ഈ ഒരു സിംബലയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് സെറ്റിംഗ്സ് അപ്പിയറൻസ് ഫോൺ കൊറിയർ ന്യൂ ടെൻ പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് ചേഞ്ച് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് മെഷീൻസിനെ നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടും ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂസറിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം സ്യൂഡോ സ്പേസ് ഐഫൺ ഐ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇപ്പം റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂസർ ആയിട്ട് ലോഗിൻ ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെഷീനകത്ത് നമുക്ക് ആൻസിബിൾ എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജിനെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ പാക്കേജിനെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എം ഇൻസ്റ്റോൾ ഹൈഫൺ വൈ ആൻസിബിൾ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അവിടെ ആൻസിബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാക്കേജ് കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ പാക്കേജ് ഉള്ള ഒരു റെപ്പോസിറ്ററിയും കൂടെ മെഷീനകത്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എപ്പൽ റെപ്പോ നമ്മളുടെ കൺട്രോൾ നോഡിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പൽ റെപ്പോസിറ്ററി ഈ ഒരു മെഷീനകത്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ആവും 
കേസ് കൊടുക്കുക ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ മുമ്പേ കൊടുത്ത കമാൻഡ് എം ഇൻസ്റ്റോൾ ഹൈഫൺ വൈ ആൻസിബിൾ എന്നുള്ള കമാൻഡ് കൊടുക്കുക ആൻസിബൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ആൻസിബിൾ സ്പേസ് ഹൈഫൺ ഹൈഫൺ വേർഷൻ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആൻസിബിളിൻ്റെ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വേർഷൻ ആണ് ഇപ്പം ഈ മെഷീനകത്ത് ഇൻസ്റ്റോളായി നിൽക്കുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലയൻറ്റ് നോഡിലേക്കെല്ലാം നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ നോഡിൽ നിന്ന് ക്ലയൻറ്റ് നോഡിലേക്ക് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം നോഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ നാല് മെഷീനിലേക്ക് നമുക്ക് പുട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാം നോഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ പബ്ലിക് ഐ പി ഇവിടെ കിട്ടും കൺട്രോൾ നോഡിന് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ നാല് നോഡിലും ലോഗിൻ ചെയ്യുക ന്യൂ സെഷന് കൊടുക്കുക എസ് എസ് എച്ച് ഓത്ത് കീ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നു സെഷൻ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എസ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക ലോഗിനാസ് ഇ സി ടു ഹൈഫൺ ക്യൂസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് മെഷീനിലും ലോഗിൻ ചെയ്യുക ഇപ്പം ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് മെഷീൻ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഐ പി അഡ്രസ്സും നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഓരോ നോഡ് മെഷീനിലോട്ടും ഈ ഒരു കൺട്രോൾ മെഷീനിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ നെയിം ഒക്കെ ഒന്ന് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ നോഡ് വൺ നോഡ് ടു നോഡ് ത്രീ നോഡ് ഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മെഷീനെ ഒന്ന് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി വി ഐ സ്പേസ് സ്ലാഷ് എച്ച് സി ഹോസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫയലിനുള്ളിൽ നാല് നോഡുകളുടെയും ഐ പി അഡ്രസ്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വൺ ഡോട്ട് വൺ സീറോ സെവൻ സ്പേസ് ഇടുക അതിന് നമുക്ക് നോഡ് വൺ എന്ന് നെയിം കൊടുക്കാം അടുത്തത് വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വൺ ഡോട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ 
അതിന് നമുക്ക് നോഡ് ടു എന്ന് നെയിം കൊടുക്കാം അടുത്തത് വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വൺ ഡോട്ട് നയൻറ്റി അതിന് നമുക്ക് നോഡ് ത്രീ എന്ന് നെയിം കൊടുക്കാം അടുത്തത് വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വൺ ഡോട്ട് വൺ നയൻ സെവൻ അതിന് നമുക്ക് നോഡ് ഫോർ എന്നും നെയിം കൊടുക്കാം സേവ് ചെയ്യുക കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നോഡ് വണ്ണിലോട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നോഡ് ടൂവിലേക്കും കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓൾ റൈറ്റ് നോഡ് ത്രീയിലേക്കും കണക്ഷൻ ഉണ്ട് നോഡ് ഫോറിലേക്കും കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ കണക്ടിവിറ്റി എല്ലാം നമുക്ക് ഓക്കെ ആണെന്ന് പ്രൂഫ് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് പാസ്വേഡ് ലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് കീ ബേസ്ഡ് ഓതന്റിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഈ മെഷീൻസിലെല്ലാം നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ കൺട്രോൾ നോഡിൽ ഒരു കീയെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ് എസ് എസ് എച്ച് കീ ജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നു എൻ്റർ കൊടുക്കുക എൻ്റർ കൊടുക്കുക എൻ്റർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കീ ജനറേറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കീയെ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റ് നോഡിലെ യൂസറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ ഒരു കീ ജനറേറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഫയലിനുള്ളിലോട്ട് നമുക്കൊന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഫയലിനുള്ളിലാണ് ഇപ്പം എസ് എസ് എച്ച് കീ ജൻ എന്നുള്ള കമാൻഡ് കൊടുത്തപ്പോഴേക്കും കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു കീയെ ഇതുപോലെ അങ്ങ് കോപ്പി ചെയ്ത് അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഫയൽ നമ്മൾ ക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഒരു കീ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മെഷീൻസിൻ്റെ ഇ സി ടു ഹൈഫൺ യൂസർ ആ ഒരു യൂസറിനാണ് നമ്മൾ കീ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡോട്ട് എസ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഓതറൈസ്ഡ് കീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയലിനകത്ത് വേണം നമ്മൾ ആ കോപ്പി ചെയ്തെടുത്ത ആ ഒരു കീ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് മെഷീനിലും റിപ്പീറ്റായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഡോട്ട് എസ് എസ് എച്ചിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഓതറൈസ്ഡ് കീസ് സേവ് ചെയ്യാം അടുത്ത മെഷീൻ എടുക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് മെഷീൻ സേവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എക്സ്ട്രാ ഒന്നും വരാതെ കീ കറക്റ്റായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ നീ തിരിച്ച് ഞാൻ ആ കൺട്രോൾ മെഷീനെ തന്നെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു മെഷീനിലോട്ട് ഇപ്പം കൊടുത്ത കീ വെച്ചിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എസ് എസ് എച്ച് ഇ സി ടു ഹൈഫൺ യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂസറിനാണ് നമ്മൾ കീ സേവ് ചെയ്തത് എസ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഡൺ അത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നോട് ടു ചെക്ക് ചെയ്യാം അതും ഓക്കെ ആണ് ലോഗൗട്ട് ചെയ്യുന്നു നോട് ത്രീ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം യെസ് അതും ഓക്കെ ആണ് നോട് ഫോർ ചെക്ക് ചെയ്യാം യെസ് അതും ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ മെഷീനിലോട്ടും നമുക്ക് റിമോട്ടായിട്ട് എസ് എസ് എച്ച് വെച്ചിട്ട് പാസ്വേഡ് ഇല്ലാതെ 
കീ ഉപയോഗിച്ച് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കൺട്രോൾ മെഷീനിൽ നിന്ന് ക്ലയൻറ്റ് മെഷീനിലേക്ക് ആൻസിബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ടൂളിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഡയറക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആൻസിബിൾ എന്നതിനൊരു നെയിം കൊടുത്തു ആ ഒരു ഡയറക്ടറിക്കുള്ളിലേക്ക് ഞാൻ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നു പ്രസൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ഡയറക്ടറി നോക്കുമ്പം സ്ലാഷ് റൂട്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ആൻസിബിൾ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന നെയിമിലുള്ള ഒരു ഫയല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ളിൽ നമ്മളുടെ ക്ലയൻറ്റ് നോഡുകളുടെ നെയിം അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓരോ ലൈനായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു നോഡ് വണ്ണ് തൊട്ട് നോഡ് ഫോർ വരെയുള്ള ആ ഓരോ മെഷീൻ്റെയും ഹോസ്റ്റിനെയും അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസിബിളിൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയലും കൂടെ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വി ഐ സ്പേസ് ആൻസിബിൾ ഡോട്ട് സി എഫ് ജി ഇതിനുള്ളിൽ ഡിഫോൾട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനുള്ളിൽ ആദ്യത്തെ ഫീൽഡ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം തൊട്ട് മുൻപേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ അബ്സല്യൂട്ട് പാത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം റൂട്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ആൻസിബിളിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഇൻവെൻറ്ററി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരു ഫീൽഡാണ് റിമോട്ട് അണ്ടർ സ്കോർ യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പേ കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ കീ കൊണ്ട് സേവ് ചെയ്തത് റിമോട്ട് മെഷീൻ്റെ ഇ സി ടു ഹൈഫൺ യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന യൂസറിൻ്റെ എസ് എസ് എച്ച് ഫയലിനകത്താണ് അപ്പം ആ ഒരു യൂസറാണ് റിമോട്ട് മെഷീനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടാസ്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു യൂസറിൻ്റെ നെയിം ഞാൻ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇ സി ടു ഹൈഫൺ യൂസർ എന്നുള്ളത് എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് യൂസർ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള യൂസറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം അടുത്ത ഒരു ഹെഡറും കൂടെ ഉണ്ട് പ്രിവിലേജ് അണ്ടർ സ്കോർ എസ്കലേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് ഫീൽഡായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ബിക്കം ഈക്വൽ ടു ട്രൂ എന്ന് കൊടുക്കും ബിക്കം അണ്ടർ സ്കോർ യൂസർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എന്ന് കൊടുക്കും ബിക്കം അണ്ടർ സ്കോർ മെതേഡ് ഈക്വൽ ടു സ്യൂഡോ എന്ന് കൊടുക്കും ബിക്കം അണ്ടർ സ്കോർ ആസ്ക് അണ്ടർ സ്കോർ പാസ് ഈക്വൽ ടു ഫോൾസ് എന്നും കൊടുക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡിഫോൾസിലും ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ കൊടുക്കാം ആസ്ക് അണ്ടർ സ്കോർ പാസ് ഈക്വൽ ടു ഫോൾസ് എന്ന് കൊടുക്കാം സേവ് ചെയ്യാണ് അതിനുശേഷം ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻസിബിൾ സ്പേസ് ഓൾ സ്പേസ് ഹൈഫൺ എം സ്പേസ് പിങ് എന്നൊരു കമാൻഡ് കൊടുത്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഡൺ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കൺട്രോൾ മെഷീനിൽ നിന്ന് ആൻസിബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ടൂള് നോഡ് വണ്ണ് നോഡ് ത്രീ നോഡ് ഫോർ നോഡ് ടു നാല് മെഷീനിലോട്ടും ആ ഒരു ടൂള് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ആൻസിബിളിന്റെ ലാബ് സെറ്റപ്പ് ഇനി കൺട്രോൾ നോഡിൽ നമുക്ക് കോഡ് എഴുതുകയും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലയന്റ് നോഡിൽ നമുക്ക് ഓരോ കോഡിനെ റൺ ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും ഇതാണ് ആൻസിബിളിന്റെ റിയൽ നെറ്റ്വർക്ക് സെറ്റപ്പ് അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോട് രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ടെക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഫോണിനകത്ത് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ